Hi, good afternoon and welcome to the lecture Fundable Rights. In this class, we will discuss about articles. So today we are going to understand what is Article 14. So before going to every articles in detail, in the previous class already we discussed about rights which are available to both citizens and foreigners and what are the rights which are only available to Indian citizens. So for a for an understanding you can just look major fundamental rights uh, which are available only to citizens and not to foreigners. Uh, these fundamental rights are only available to Indian citizens. Uh, they are Article 15, Article 16, Article 19, Article 29 and Article 30. These rights are only available to Indian citizens and not to foreigners. Article 15, prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Article 16 says equality of opportunity in matters of public empl employment. And Article 19 is, is the right, um, uh, right to freedom of six rights. Uh, they are speech and expression, assembly, right to assembly, uh, peaceful assembly, and uh, right to association, uh, right to freedom of movement, right to residence, right to profession, etc. These rights and Article 29, protection of language, script and culture of minorities, and finally Article 30, right of minorities to establish and administer educational institutions. These are fundamental rights only available to Indian citizens and not to foreigners. On the other hand, uh, uh, these are the rights which are available to Indian citizens and both Indian citizens and foreigners. So, uh, Article 14, equality before law and equal protection of law. Article 20, protection in respect of conviction for offences. Article 21, protection of life and personal liberty. Article 21A, right to elementary education. Article 22, protection against arrest and detention in certain cases. Article 23, prohibition of traffic in human beings and forced labour. These are uh, fundamental rights which are available to both citizens and foreigners and its fundamental rights are also come under the category of fundamental rights available to both citizens and foreigners article 24 prohibition of employment of children in factories etc article 25 freedom of conscience and free profession practice and propagation of religion article 26 freedom to manage religious affairs Article 27, freedom from payment of taxes for promotion of any religion. During Mughal period, there was a uh, tax on religion to non-Muslims, non-Islamists, uh, in the name of Jesia. So that kind of taxes are not, uh, cannot be imposed by the state so or any religious institution. So freedom from payment of taxes for promotion of inner religion and Article 28, freedom from attending religious instruction or worship in certain educational institutions. So these these uh, these rights, these fundamental rights are uh, can be considered as uh, as rights, fundamental rights which are available to both citizens and foreigners. So we can move to the. Uh, first article uh, in the fundamental rights category article 14 article 14 is a uh, significant part of the constitution and even in the uh, current situation in the uh, we can uh, understand the importance of Article 14 in the daily debates of political affairs, legal issues, or 
everything is connected with article 14 right to equality so article 14 of the constitution says the state means state means rashtratina state state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of the laws within the territory of india so this right is available to both citizens and foreigners so the word person includes uh, legal persons um, means um, it in, uh, it means uh, statutory corporations a, a company which is organized under the uh, law passed by the parliament or legislature so statutory statutory corporations or um, companies uh, registered societies or any other type of legal person um, the concept of equality before law is british is of british origin whereas uh, the concept of equal protection of law uh, has been taken from the us constitution the first concept means the uh, equality in detail uh, equality before law the absence of any special privileges in favor of any person so equality before law vektamaakunnadana oru vyaktikkum edengilum tarathilulla special privilege nalgunna nalgikkonde adhegathine anugulamayi oru tarathilum oru neemavum nilkunnilla annaladana absence illa any special privilege to any in favor of any person oru tarathilum oru vyaktikku anugulamayi oru privilege o allekil anugulingalo nalgunnilla oru neemavum uh, second one the equal subjection of all person to the ordinary law of the land administered by the ordinary law courts so സാധാരണ ഗതിയിൽ നിയമ നിയമ കോടതികളുടെ മുന്നിൽ സാധാരണ കോടതികളുടെ മുമ്പിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അത് അതിൻ്റെ ഒരു അധികാര പരിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ വ്യക്തികളും ആ ആ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും ഈക്വലാണ് സമന്മാരാണെന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് അവർ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നോ പേഴ്സൺ അത് പണക്കാരനോ പാവപ്പെട്ടവനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഇൻകമുള്ളവനോ ലോ ഇൻകമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യലോ നോൺ ഒഫീഷ്യലോ ഒന്നും അല്ല എല്ലാവരും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ സമന്മാരാണ് ആരും നിയമത്തിന് മുകളിലല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദി ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അറ്റ് ഈക്വൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഒരേ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ബോധിൻ ദ പ്രിവിലേജസ് കൺഫേർഡ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ ദി ലോ ഇപ്പം ഒരു ഒരു കുറ്റവാളിയെ ജയിലിലേക്ക് ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് സമാന കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത മറ്റൊരു കുറ്റവാളിയെ അതേപോലെ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പം രണ്ടുപേരും ചെയ്ത കുറ്റം ഒന്നായിരിക്കെ അവർക്ക് ശിക്ഷാ നടപടിയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇളവ് വരികയാണെങ്കിൽ ബോത്ത് ബോത്ത് ഇൻ ദ പ്രിവിലേജസ് മീൻസ് രണ്ടു പേർക്കും നൽകുന്ന പ്രിവിലേജസ് പ്രിവിലേജ് പ്രിവിലേജസിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാണിക്കാൻ പാടില്ല രണ്ടുപേരുടെയും കുറ്റകൃത്യം ഒന്നായിരിക്കെ ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ നിലനിൽക്കുക അപ്പം രണ്ടുപേരോടും കാണിക്കുന്ന പ്രിവിലേജസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവർക്ക് നൽകുന്ന ശിക്ഷയുടെ കാര്യത്തിലോ ഇമ്പോസ് നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന ശിക്ഷയുടെ കാര്യത്തിലോ അവരുടെ മേൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ലയബിലിറ്റീസ് ശിക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ ഇക്വാളിറ്റി ഈക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് മറ്റൊന്ന് the similar application of the same laws to all persons who are similarly situated ore situation ullavarku neyamangal oru neyamam ore pole thanne baadhagamaavan paadullu oralku oru neyamam oru vidathilum oralku mattoru tarathilum aavan paadilla moonamadhai the like should be treated alike without any discrimination samana swabhavam ullavare samana vaa reethil thanne treat cheyanam avale oru discrimination paadulla ennalladana മൂന്നാമത്തെ കോൺസ് മൂന്നാമത്തെ ആസ്പെക്ട് അപ്പൊ ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദി ലോയുടെ മൂന്ന് ആസ്പെക്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ ആൻഡ് ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റ് വേറെ ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും സമന്മാരാണ് ആരും പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രിവിലേജ് കൊടുക്കുന്നില്ല ആരും നിയമത്തിന് അധീനരല്ല അപ്പം അത്തരം ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് അതിനെ നെഗറ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റ് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ കാണുന്നത് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നെഗറ്റീവാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ് അല്ലാതെ അതൊരു പാസീവായിട്ടുള്ളൊരു 
ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈക്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന ആസ്പെക്റ്റിനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റും അതേസമയം ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റുമാണ് കാരണം ഈക്വൽ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ലോ കാരണം അവിടെ ലോ അല്പം ആക്റ്റീവാണ് നേരെ മറിച്ച് ഈക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് അവിടെ നമുക്ക് ലോ നമ്മളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല എങ്കിലും ലോ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണെന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓക്കെ ഇനിയും എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഈ ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റും ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുള്ള റെലിറ്റീവ് ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എയിം അറ്റ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം എയിം അറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലീഗൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് റൂൾ ഓഫ് ലോ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് റൂൾ ഓഫ് ലോ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ ഈസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റൂൾ ഓഫ് ലോ പ്രൊപ്പോണ്ടഡ് ബൈ ബ്രിട്ടീഷ് ജൂറിസ്റ്റ് എ വി ഡൈസി ഹിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഹാസ് ത്രീ ആസ്പെക്ട്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ആർബിറ്ററി പവർ ദാറ്റ് ഈസ് നോ മാൻ ക്യാൻ ബി പണിഷ്ഡ് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെയോ സ്ഥാപനത്തെയോ മനഃപൂർവ്വം കരുതിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പണിഷ്മെൻറ്റ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റേറ്റിന് കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു മനഃപൂർവ്വമായി കരുതി കൂട്ടിക്കൊണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവിടെ വ്യക്തമായ ഒരു നിയമത്തിന് സാധ്യതയുള്ളെങ്കിൽ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ ഈക്വൽ സബ്ജക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ സിറ്റിസൺസ് റിച്ച് ഓർ പോവർ ഹൈ ഓർ ലോ ഓഫീഷ്യൽ ഓർ നോൺ ഓഫീഷ്യൽ ടു ദ ഓർഡിനറി ലോ ഓഫ് ദി ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ബൈ ദി ഓർഡിനറി ലോ കോർട്ട്സ് സോ ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും സമന്മാരാണ് അവിടെ പണക്കാരനെന്നോ പാവപ്പെട്ടനെന്നോ ഇല്ല എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ് മൂന്നാമതായി പറയുന്നത് ദ പ്രൈമസി ഓഫ് ദി റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആസ് ഡിഫൈൻഡ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ് ബൈ ദ കോർട്ട്സ് ഓഫ് ലോ റദർ ദൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബീങ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സ് പക്ഷേ ഈ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈസ് തേർഡ് കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് റൂൾ ഓഫ് ലോയുടെ തേർഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആസ് ഡിഫൈൻഡ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ് ബൈ ദ കോർട്ട്സ് ഓഫ് ലോ എന്നാണ് അതായത് കോർട്ട്സ് കോടതി മുഖാന്തിരം പുറപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ള അത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എൻഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ അതിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ കോൺസെപ്റ്റിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് സോഴ്സ് ആയി അതായത് നമ്മുടെ സോഴ്സ് ആയി നമ്മൾ പരിഹരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് വ്യക്തി വ്യക്തികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ കോർട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അവകാശങ്ങൾക്കല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ റോൾ ഓഫ് ലോയുടെ ആസ്പെക്റ്റ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീനിൽ അത് ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് റൂൾ ഓഫ് ലോയുടെ മൂന്നാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദ റൂൾ ഓഫ് ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ ഈസ് നോട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് ആൻഡ് ദെർ ആർ സം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആൻഡ് അതർ എക്സെപ്ഷൻ ടു ഇറ്റ് ദ ആർ നമ്പർ വൺ ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദ ഗവർണർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എൻജോയ് ദ ഫോളോവിങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി വൺ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോ ഇന്ത്യയിലെ ഗവർണർമാരും പ്രസിഡൻറ്റിനും കുറേ ഇമ്മ്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതുപ്രകാരം പ്രസിഡൻറ്റ് or governor is not answerable to any court for the
done by him in his personal capacity whether before or after he ended upon his office until the expiration of two months next after notice has been delivered to him. In the world, there are privileges and uh, immunity to the president. Uh, the president is the head of the state. That's why the governors are the state. That's why the governors are the head of the state. The head of the state is the head of the head. The head of the head is the head of the head. The head of the head is the head of the head. The head of the head is the head of the head. The head of the head is the head of the head. The head of the head is the head of the head. The head of the head is the head of the head. The head of the head is the head of the head. ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുക പ്രസിഡന്റിനെതിരെ ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചുമത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പദവിയോടുള്ള റെസ്പെക്ട് റെസ്പെക്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായും അതൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഗവർണർക്ക് നൽകുന്നത് അതുകൂടാതെ കുറെ എക്സെപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതർ എക്സെപ്ഷൻസ് ആർ Uh, no person shall be liable to any civil or criminal proceedings in any court in respect of the publication in a newspaper or by radio or television of substantially true report of any proceedings of either house of parliament or either house of the legislature of a state. Article 361. About uh, parliament in the proceedings in the past, we have a report on the immunity. But no member of parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of any thing said or any vote given by him in the parliament or any committee. Or of a parliament le MP ke <coughs> member of parliament in the Alguna privilege on our member of parliament in a other company to la I pray to manage over them. They have been a vote in a base is it to a thing in the little liability and again body land a lot of the proceedings in order any നൽകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതേ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ എം എൽ എക്ക് നൽകുന്ന പ്രിവിലേജാണ് താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം ചില പ്രത്യേക എക്സെപ്ഷൻസുകളാണ് അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്ത് എക്സെപ്ഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ആർട്ടിക്കൽ തേർട്ടി വൺ ആർട്ടിക്കൽ തേർട്ടി വൺ ഈസ് ആൻ എക്സെപ്ഷൻ ടു ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടി ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദാറ്റ് ദ ലോസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് ദി ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് കണ്ടെയിൻഡിങ് ക്ലോസ് ബി ഓർ ക്ലോസ് സി ഓഫ് ആർട്ടിക്കൽ തേർട്ടി നയൻ cannot be challenged on the ground that they are against article 14 uh, supreme court held that where uh, where article 31 comes in article 14 goes out so what is in article 31c article 31c is saving of laws giving effect to certain directive principles uh, directive principles of state policy ennu vechiyanal dpsp ennu parayunnathu state cheyenda പോളിസിയുടെ രൂപത്തിൽ നയങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ നിയമങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണം അത് ഏതൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന കുറെ ഡയറക്ഷൻസ് ആണ് ഡി പി എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻസ് ഡയറക്റ്റീവ്സ് ഈ ഡയറക്റ്റീവ്സിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റുകൾ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്റ്റീവ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള നിയമം അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിന് ഏതെങ്കിലും റൈറ്റ്സിന് വിഘാതമാണെന്ന് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഡയറക്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ അധിഷ്ഠിതമായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമം ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയി വന്നു എന്നുള്ള കാരണത്താൽ കോടതിയെ സമീപിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് കോടതി സുപ്രീം കോടതി എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡയറക്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമം ആ നിയമം പ്രസിഡന്റിന്റെ അസന്റിന് വേണ്ടി കൈ ഒപ്പ് പതിച്ച് അത് നിയമം ആകാതെ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല ശരിക്കും അത് നിയമമായി വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ നിയമം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീനിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ നിയമത്തിന്റെ അതൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി വൺ സിക്ക് കൊടുക്കും കാരണം ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി വൺ സി പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി പ്രകാരം അധിഷ്ഠിതമായി തയ്യാറാക്കുന്ന നിയമത്തിന് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി വൺ സി പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി നയൻ 
ബി സി എന്ന ക്ലോസുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ബി പറയുന്നത് ദ ഡോണർഷിപ്പ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി ആർ ആൾ ആർ സോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആസ് ബെസ്റ്റ് ടു സബ്സെർവ് ദ കോമൺ ഗുഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഡസ് നോട്ട് റിസൾട്ട് ഇൻ ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് ആൻഡ് മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടു ദ കോമൺ ഡെ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ സ്വത്ത് കുമിഞ്ഞ് കൂടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിനെ കൃത്യമായി അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സിനെ കൃത്യമായി വീതം വയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു കോമൺ ഗുഡിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും അതുപോലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് തടയാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഒരു ലോയാണെങ്കിലും ആ ലോയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റാണ് ഒരു ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത്ര റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റിയെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബാധിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് കോടതിയിൽ സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിന് ഒരിക്കലും കോടതി മുഖാന്തരം എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല ഓക്കെ ബട്ട് ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടീൻ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രാധാന്യം ആർട്ടിക്കൾ തേർട്ടി വൺ ആയിരിക്കും ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൽ ആർട്ടിക്കൾ തേർട്ടി വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ആർട്ടിക്കൾ തേർട്ടി വൺ പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ അധിഷ്ഠിതമായും തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്ന നിയമങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം എന്നാണ് അതൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സും ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും തമ്മിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പാർട്ടാണിത് ഇതിനൊരു ഇങ്ങനൊരു ആസ്പെക്റ്റ് വരാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഒരു പാർലമെൻ്ററി കൺട്രോൾ ഓവർ ലെജിസ്ലേഷൻ തന്നെയാണിത് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഒരു പാർലമെൻ്ററി കൺട്രോൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഒരു തരത്തിലൊരു ബാലൻസിൽ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറുവശത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ഒരു എക്സെപ്ഷനായി പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി വൺ സി എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി വൺ സി പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ അധിഷ്ഠിതമായി തയ്യാറാക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും നിയമങ്ങൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിന് വിഘാതമായി വന്നാൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള ക്ലോസ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെതിരെ കോടതിയിൽ പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ക്ലോസ് കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി വൺ സി ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീനിന് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വെർഡിക്ട് തന്നെയുണ്ട് എപ്പോഴൊക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി വൺ വരുന്നോ അപ്പോഴെല്ലാം ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഫൈനലി ആർട്ടിക്കിൾ സോറി ഫൈനലി സിക്സ്ത് എക്സെപ്ഷൻ ദ ഫോറിൻ സോറിനേഴ്സ് സോറിൻ റൂളേഴ്സ് ആൻഡ് അംബാസിഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോമാറ്റ്സ് എൻജോയ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഫ്രം ക്രിമിനൽ ആൻഡ് സിവിൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ആൻഡ് ഫൈനലി ദ യു എൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഏജൻസീസ് എൻജോയ് ദ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി സോ ദീസ് ആർ ദ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദി റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് അതർ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എക്സെട്രാ ഇൻ വെരി ഡീറ്റെയിൽ ഓക്കെ താങ്ക് യു